അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് കസ്റ്റാർഡ് പൈനാപ്പിൾ ക്രീമി പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താഴെ വന്നിട്ടൊരു ബ്രെഡ് ലെയർ മിഡിലൊരു ക്രീമി ലെയറും മുകളിലൊരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെയറും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തു വെക്കാം നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ടാണ് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിനൊരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈനാപ്പിളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കളയണം ഇനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക ഈ മുറിച്ചു വെച്ച പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി പൈനാപ്പിൾക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പൈനാപ്പിൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ തീ ഒരു മീഡിയത്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കണ്ടില്ല നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിവിടെ മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മുട്ടയുടെ രണ്ട് മഞ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ അടിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കണുണ്ടാവും ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് തീ ഓൺ ആക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കസ്റ്റാർഡ് തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ തീയ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റാർഡ് ശരിയായിട്ട് വരില്ല ഇനി ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക ഈ കസ്റ്റാർഡിനും അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നസ് ആകുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും മതിയാവും അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡും പൈനാപ്പിളും ഇവിടെ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റാർഡും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കസ്റ്റാർഡ് അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇനി ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫ് ആവേണ്ട കാര്യമല്ല ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്റ്റർ പോലെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആയാൽ മതി ഇനി ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ക്രീമിൽക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ച പൈനാപ്പിൾ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുണ്ടോ അത്രയും ചേർത്താൽ മതി ഇനി പൈനാപ്പിളിന് പകരം വേറെ ഒരു ഫ്രൂട്ടാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ വേവിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാം മിക്സിയിലും ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും പൈനാപ്പിളും നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് അടിച്ചു വെച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബ്രെഡും പൈനാപ്പിൾ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആദ്യം ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അല്പം കട്ടിയിൽ
അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ക്രഞ്ചി ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തേങ്ങ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ക്യാരമലൈസ് ആയിട്ട് വരണം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണം എത്രയും ബ്രൗൺ കളർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ബ്രൗൺ കളർ ആയി മാറുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കളർ ചേഞ്ച് വന്നാലാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഇതിന് ഒരു ക്യാരമലൈസ്ഡ് കോക്കനട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി പോലെയുള്ളൊരു സംഭവം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചൂടാറിയാൽ നമുക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നാം പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ വിളമ്പുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇത് പുഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇത് കടിക്കുന്ന പോലെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഡിസൈൻ പോലെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ താങ്ക്